大家好，我是周弟。这周我们来讲吉林省造系列银元吧，内容有点多，我们分三期讲，需要赶快开始啊！开始前先公布我的 YouTube 与 B 站频道，在十二月二十八日几乎是同一天破一千人订阅关注哦，感谢你们。吉林省位于黑龙江以南，距离俄罗斯很近，与北朝鲜是邻居，属于东北较为荒凉、人烟稀少的地方，但土质肥沃啊。嘉庆道光年间才有一些游民前往开垦、啊，所以也就少有外来之前进入吉林，也就造成前荒了。光绪年间，中国与沙皇俄国进入了你争我斗的时期啊！光绪七年，钦差大臣吴大臣上奏批准，用了十万两在省城外松花江北岸设机器局，说穿了就是兵工厂，为了防止沙俄进攻啊！当时的吉林地区缺乏银元流通，通常都是店铺自己发行钱票。而这些钱票只能换取物资，不能兑换银子，有点像用欠条换一袋米这样子。越来越多的空头支票，造成了银价物价上涨。光绪十年十二月，吉林将军西元向朝廷建议，让机器局制造一两七钱、五钱、三钱、一钱来流通。其中一钱有两种版，一种是正常一钱，第二种是写着二钱。虽然文字是写二，其实它也是一钱哦。从发行的单位来看，没受外国银元的影响，是中国自行设计的钱币图文，使用当地换算单位厂平。因为是人工雕磨，所以将龙图用简单的线条代替。没有英文翻译，在吉林厂平系列银元发行前，也有发行这种中间穿圆孔的五钱四样。发行时间呢、啊，未能考察。记得光绪十五年，广东才发行中国第一枚机铸币吗？这套吉林厂平却是光绪十年左右就诞生了。广东机铸币是用工业革命的蒸汽机铸造的银元，而吉林厂平系列是用机器局制作军械的机器打造的，用机器压制的，顶多可以称机制币。在更早也有一些手工打制的，称打制币，像是上海咸丰银饼、台湾老公银饼，都是用不同方式的压力打制而成的。机制币或打字币都有几个特点，就是币面上有粗粗的打字痕迹，但没有转动的车轮光。二是通常含银量较高，银色偏深银色，含银量越高就越软，才能将图文打字在钱币上。切回来，光绪十年吉林厂平这套数量相当稀少，据说只生产一百九十八枚啊。吉林军火工厂主要是生产枪械、子弹、大炮、火药等。战争需要发放军饷，造成更严重的钱荒啊！看在张之洞广东引进先进的铸币机，才令开设造币厂部门生产银元。光绪二十四年（一八九六年），吉林将军长顺经奏准后，用铸币机铸造五个面子银元流通。吉林的机铸币银元终于发行了。与江南币一样，一开始没有加上干支年份。注意“吉”字的这里是“四”，称“四吉”。宝字里面这里是“尔”，称“尔宝”。中间花篮这里有三片叶、六片叶，俗称“三六叶”。所以这枚看你要叫“尔宝”还是“三六叶”都可以。受广东省银元影响，一样发行五种面子：七钱二分、三钱六分、一钱四分四、七分二厘、三分六厘。为了配合其他省份的银元换算单位，所以不再用厂平，改用库平。吉林币拥有独特的齿边特色，有的看起来像是狗牙交错、不规则的齿边，有的像 M 字形。不过这样的齿边工艺反而是现在造假者头痛的地方啊！它的铸币机器落后，钢模的热处理也不理想，容易使钢模损坏，而常常出现错版。切回来，三六叶有特别的版，叫四点花版，这两边。的四花明显大颗且分开，这一版相当稀少 ，PCGS 鉴定数量为三枚。本来呢，发行银元只是试水温，却受到好评。次年又再次发行，所以吉林无干支年份的钱币共有两套。第二套称土吉冠宝，是两版文字写法不同而命名的。这里是四片叶、五片叶，也俗称四五叶，一样有五种面子。三六叶平均数量要比四五叶来的少。
。麒麟币价格方面有个特色，就是面值越小就越便宜，七千二分比三千六分贵，三千六分比一千四分是贵。不过最便宜的是七分二厘，但是三分六厘又比一千四分是七分二厘贵一些。切回来，土吉冠宝四五叶有一种独特的板叫做角龙，龙的双角各有两个分支。龙鳞也明显不一样，比较大片，且锐利，像盔甲一样。PCGS 的评级记录显示，角龙总共有六枚。闲话一下，评级数量只是参考，不代表存世量哦。毕竟还有很多裸币在外面。或是装入不同的鉴定公司。吉林省造银元到了光绪二十四年后，开始加注甘孜年份。吉林系列银币是有名的铸造工艺差，龙鳞雕刻线条粗糙，很多都有一整排的龙鳞落打，甚至怀疑啊压印工作磨蚀就没压印完整。好的，这期影片内容就先这样。为了更完整的钱币介绍，今后的介绍影片脚步会放慢一点，不能像以前一样拼命的想把所有的版别塞到你的脑中。这样内容可以多一些，步调再慢一些，边看边学，容易记住。好的，拜拜。